যুক্তরাষ্ট্রের পর এবার অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় গাড়ি নির্মাণ করল ফ্রান্স রাশিয়ার সম্ভাব্য হুমকি নিয়ে ইউরোপকে রক্ষায় নতুন দুটি সামরিক সদর দপ্তর স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আটলান্টিক নিরাপত্তা জোট ন্যাটো সরে দাঁড়ালেন ব্রিটিশ মন্ত্রিপরিষদ প্রভাবশালী মন্ত্রী প্রীতি প্যাটল বিচারিক ক্ষমতা সহ নির্বাচনের সেনা মোতায়নের প্রস্তাবকে বিবেচনায় নিচ্ছে না নির্বাচন কমিশন দু হাজার সালে শেষ হচ্ছে বার্সেলোনার সাথে লিওনেল মেসির চুক্তি আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শুনছিলেন মিলেনিয়াম প্রধান সংবাদ শিরোনাম মিলেনিয়াম সংবাদের সঙ্গে আছি আমি খন্দকার তাজবিউল ইসলাম এবারে বিস্তারিত যুক্তরাষ্ট্রের পর এবার অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় গাড়ি নির্মাণ করল ফ্রান্স বুধবার লাভাইয়া নামের ছয় সিটের গাড়িটি উন্মোচন করে দেশটির অটোমোবাইলস প্রতিষ্ঠান অ্যালফাবেট ইনকো ওয়াইমো গাড়িটির আরেকটির নাম অটোনোম ক্যাব হলেও আরেকটির নাম দিয়েছে রোবট কার কারণ এটি একটি শতভায়ক সংগ্রহ গাড়ি গাড়িটিতে মানুষ চলাচলের কোনো সুযোগ রাখা হয়নি এর মূল বৈশিষ্ট্য হলো কোনো ককপিট স্টিয়ারিং হুইল বা প্যাডেল নেই চালকবিহীন এই গাড়িটি বিশ্ববাজারে ব্যাপক সারা ফেলবে বলে আশা করা হচ্ছে চালক ছাড়া গাড়ি চলাচল নিরাপদ ও সহজ করতে এতে যুক্ত করা হয়েছে বৃষ্টি সেন্সর ক্যামেরা ও রাডার রাশিয়ার সম্ভাব্য হুমকি থেকে ইউরোপকে রক্ষায় নতুন দুটি সামরিক সদর দপ্তর স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তর আটলান্টিক নিরাপত্তা জোট ন্যাটো ন্যাটোর সদস্য রাষ্ট্র প্রতিপক্ষ মন্ত্রী এ বিষয়ে একমত হয়েছেন বলে বুধবার সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটির প্রধান জেমস স্টলবার্গ জানিয়েছেন দুটি সামরিক সদর দপ্তরের মধ্যে একটি আটলান্টিক কমান্ড এবং অন্যটি লিজেস্ট কমান্ড এবং সেগুলোর মাধ্যমে ইউরোপে প্রতি সম্ভাব্য হুমকি মোকাবেলায় তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এছাড়া সাইবার প্রতিরক্ষা জোরদারে একমত হয়েছে ন্যাটোর প্রতিরক্ষা মন্ত্রীরা সরে দাঁড়ালেন ব্রিটিশ মন্ত্রিপরিষদ প্রভাবশালী মন্ত্রী প্রীতি প্যাটেল ইসরায়েলের নেতাদের সঙ্গে গোপন বৈঠকের খবর নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার মধ্যেই পদত্যাগপত্র জমা দিলেন প্যাটেল বুধবার প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মের সঙ্গে এক বৈঠকের পর তিনি এই পদত্যাগপত্র জমা দেন গেল অগাস্টে ইসরায়েলে গিয়ে বেনামিয়ান নেতানিয়াহু সহ দেশটির প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে বারোটি বৈঠক করেন প্যাটেল দেশে ফিরে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর জন্য যুক্তরাজ্যের বৈদেশিক সাহায্যের অর্থ বরাদ্দ দেওয়ায় সুপারিশ করেন তিনি যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র দপ্তর বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ছিল বলে প্যাটেল দাবি করলেও লন্ডন জানায় তারা ইসরায়েলি বৈঠকের বিষয়ে কিছুই জানত না মেক্সিকো গেরেরোর প্রদেশে মাদক চক্রগুলির হুমকির মুখে দুদিনের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে প্রায় তিনশো স্কুল অপরাধী চক্রগুলো অব্যাহতভাবে স্কুল শিক্ষক এবং ছাত্র শিক্ষার্থীদের হুমকি দিয়ে আসায় বুধবার আটচল্লিশ ঘন্টার জন্য স্কুল বন্ধ করে রাখার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মাদক চক্রের হুমকির মুখে গত ২২ সেপ্টেম্বর থেকে প্রদেশের বেশ কয়েকটি অঞ্চলে বন্ধ রয়েছে স্কুলের কার্যক্রম ক্লাস পরীক্ষা স্থগিত থাকায় শিক্ষা জীবন ব্যাহত হচ্ছে দেশটির প্রায় ষাট হাজার ছাত্র ছাত্রীর সেই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন প্রায় চার হাজার শিক্ষক তবে হুমকি থেকেও এখন পর্যন্ত প্রদেশটির কোথাও কোনো সংহতা বা সহিংসতা অপ্রীতিকর ঘটনার কোনো খবর পাওয়া যায়নি অধিকৃত পূর্ব জেরুজালামে নতুন করে দুশো চল্লিশটি বসতি নির্মাণের পরিকল্পনা অনুমোদন দিয়েছে ইসরায়েলি প্রশাসন বুধবার আল কুদেসে নতুন বসতি নির্মাণের এই পরিকল্পনা অনুমোদন দেয় জেরুজালেম লোকাল প্ল্যান অ্যান্ড বিল্ডিং কমিটি খুব তাড়াতাড়ি এই বসতি নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে বলেও কমিটির পক্ষ থেকে জানানো যায় জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে অনেক দিন ধরে ফিলিস্তিনের অধিকৃত ভূখণ্ড বসতি নির্মাণ করে আসছে ইসরায়েল নাইজেরিয়ার মধ্যাঞ্চলীয় প্লাতেয়া প্রদেশে অজ্ঞাত বন্দুকধারীর আতর্কিত হামলায় এগারো ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে ঘটনায় আরও চারজন আহত হয়েছে পুলিশ জানিয়েছে মঙ্গলবার রাতে বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে সন্ত্রাসীরা তাদের ওপর হামলা চালালে হতাহতের ঘটনায় দুর্ঘটনার কারণে অনুসন্ধানে তদন্ত করছে পুলিশ প্রাথমিকভাবে এই দুর্ঘটনার পেছনে দেশটিতে চলমান জাতিগত দাঙ্গাকে দায়ী করা হচ্ছে প্লাতিয়া স্থানীয় খ্রিস্টান বসতি স্থাপনাকারী মুসলমানদের হাউসি এবং ফুলতানি গ্রুপের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ সংঘাত চলে আসছে পুলিশের ধারণা ফোলানি গ্রুপে এই হামলা চালিয়েছে নতুন করে হামলার ঘটনায় আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে সেখানকার পরিস্থিতি গত বছরের তুলনায় এ বছর পূর্ব আফ্রিকা অঞ্চলে খাদ্য সংকটে থাকা মানুষগুলোর সংখ্যা আঠারো শতাংশ বেড়ে তিন কোটি পঁয়ত্রিশ লাখ এ দাঁড়িয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ দেশটির রাজধানী রায়বেরিতে জাতিসংঘের মানবিক কার্যক্রম বিষয়ক সমন্বয় কার্যালয় ও সিএইচ এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উঠে আসে তথ্য পুরো অঞ্চল জুড়ে খরা খাবারের ঊর্ধ্বমূল্য 
সংঘাত অনিরাপত্তা এবং উদ্ভাস্ত সংকটই মূলত এর জন্য দায়ী গত বছরে খাদ্য সংকটে থাকা মানুষের সংখ্যা ছিল তিন কোটি নয় লাখ এ বছরে শেষে রুন্ডারি এবং রুয়ান্ডায় খাদ্য পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে প্রতিবেদনটিতে কলম্বিয়ায় দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে বন্যায় নয় জনের মৃত্যু হয়েছে নিখোঁজ হয়েছে অন্তত উনিশ জন বন্যায় আহত হয়েছে অন্তত ছাব্বিশ জন নিখোঁজের উদ্ধারে তল্লাশি চালাচ্ছে উদ্ধারকর্মীরা গত দুদিনের টানা বৃষ্টিতে সৃষ্ট বন্যায় কারেন্ট এলাকায় দীর্ঘ নদী ভাঙনে সাঁত্রিশটি বাড়ি ধসে এই হতাহতের ঘটনা ঘটে এতে গৃহহীন হয়ে পড়েছে হাজার হাজার মানুষ বিভিন্ন সড়ক মহাসড়কে পানি জমে যাওয়ায় ব্যাহত হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা দেশটির প্রেসিডেন্ট হুয়ান ম্যানুয়েল সন্তোষ এই ঘটনায় শোক প্রকাশের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন দর্শক মিলিনিয়াম সংবাদের এ পর্যায়ে ছোট্ট একটি বিরতি সঙ্গেই থাকুন একটি স্বপ্নের ঠিকানা একটি সুন্দর আবাসস্থল ফ্রেন্স ডেভেলপমেন্ট আপনার স্বপ্নের বাস্তব রূপ দেয় নতুন ডুপ্লেক্স অ্যাপার্টমেন্ট কমার্শিয়াল বিল্ডিং নির্মাণের জন্য নির্ভরযোগ্য একটি প্রতিষ্ঠান ফ্রেন্স ডেভেলপমেন্ট অত্যাধুনিক ডিজাইন সর্বশেষ প্রযুক্তির সমন্বয় আমাদের কর্মতৎপর কনক্রিট সিমেন্ট আর ইস্পাতের মজবুত বন্ধনে গড়ে উঠুক আপনার বাড়ি রোদ বৃষ্টি সহ সকল বৈরিতার বিরুদ্ধে করি সঠিক ট্রিটমেন্ট আপনার শহরের প্রাইম লোকেশনে রয়েছে আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট আপনার কষ্টার্জিত টাকা এবং আমাদের নির্ভেজাল শ্রমে নির্মিত হোক আপনার স্বপ্নের বাড়িটি আপনার জীবন হোক সুন্দর এবং আনন্দময় আমাদের ঠিকানা ফ্রেন্স ডেভেলপমেন্ট দুই এক এক ইস্ট তেতাল্লিশ স্ট্রিট সুইট বি পাঁচশো সাত নিউ ইয়র্ক এন ওয়াই এক শূন্য শূন্য এক সাত ফোন সাত এক আট আট নয় তিন শূন্য দুই শূন্য ইমেল ফ্রেন্স ডেভেলপমেন্ট অ্যাট দ্য রেট অপটিমাম ডট নেট নিশা ট্রেডিং একটি আন্তর্জাতিক মানের গার্মেন্টস প্রোডাক্ট আমদানি ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ইউরোপ এশিয়া ও আমেরিকা সহ বিশ্বের নানা স্থানে বাইং মার্চেন্টাইজিং এবং ম্যানুফ্যাকচারিং করে থাকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি বিভিন্ন ডিজাইনের পোশাক বাজারজাতকরণ এবং বিপণন এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য উন্নতমান নিশ্চিতকরণ টেকসই পণ্যের নিশ্চয়তা নির্ধারিত সময়ে পণ্য সরবরাহ লেনদেনের স্বচ্ছতা ও বিশ্বস্ততা যোগাযোগের ঠিকানা ইউএসএ কর্পোরেট অফিস সতেরো সাতচল্লিশ থার্ড স্ট্রিট সুইট দুশো পনেরো জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক এন ওয়াই এক এক তিন সাত দুই বাংলাদেশ কর্পোরেট অফিস বাড়ি নং একশো পঁয়তাল্লিশ সপ্তমতলা রোড নম্বর বারো ব্লক জি দক্ষিণ বনশ্রী খিলগাঁও ঢাকা এক দুই এক দর্শক আবারও স্বাগত মিলেনিয়াম সংবাদে আফগানিস্তানে মার্কিন বিমান হামলায় অন্তত দশ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন আফগানিস্তানে অবস্থিত জাতিসংঘ মিশনের বরাতে বুধবার দেশটির গণমাধ্যম জানায় রোববার উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় কুন্দুস প্রদেশে মার্কিন বিমান হামলায় হতাহতের এই ঘটনা ঘটে হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলে বেসামরিক নাগরিকদের হতাহতের বিষয়টি নিশ্চিত করছে আন্তর্জাতিক মিশন বেসামরিক নাগরিকদের ওপর হামলার ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করছে প্রাদেশিক কাউন্সিলর শনিবারও মার্কিন বিমান হামলায় কুন্দুসু প্রদেশে আরও সতেরো জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে একজন প্রাদেশিক কাউন্সিলর লেবাননে সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ সহায়তায় সিরিয়ায় আইএস নিয়ন্ত্রণাধীন সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেছে সিরীয় সেনাবাহিনী বুধবার সিরীয় ইরাক সীমান্তে অবস্থিত আবুল কালাম এলাকায় নিজেদের দখল করে নেয় তারা এক সিরীয় কমান্ডারের বরাত দিয়ে স্থানীয় গণমাধ্যম জানায় এলাকাটিতে অভিযানের শুরু থেকে হিজবুল্লাহ সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে তাদের কয়েকশো যোদ্ধার সহায়তায় সিরিয়া সেনাবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ এই অঞ্চলটিতে শত্রুমুক্ত করতে সক্ষম বলেও দাবি করা হয় উত্তর কোরিয়াকে ধ্বংস করার জন্য নতুন করে হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দক্ষিণ কোরিয়া সফরের সময় তিনি বলেছেন 
উত্তর কোরিয়া যদি পরমাণু উস্কানি অব্যাহত রাখে তাহলে দেশটিকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে বুধবার দক্ষিণ কোরিয়ায় জাতীয় সংসদে ভাষণ দেওয়ার সময় ট্রাম্প এসব কথা বলেন ভাষণে তিনি বলেন বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে আগের মার্কিন প্রশাসনের চেয়ে ট্রাম্প প্রশাসন উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা নিতে বেশি আগ্রহী তিনি উত্তর কোরিয়াকে লক্ষ্য করে বলেন আপনারা যে অস্ত্র তৈরি করেছেন তা আপনাদেরকেই রক্ষা করবে না বরং এসব অস্ত্র আপনার সরকারকেই মারাত্মক বিপদে ফেলবে ভারতীয় পাঁচশো এবং এক হাজার রুপির নোট বন্ধ ঘোষণার পর বছরে ব্ল্যাক ডে ঘোষণা করেছে দেশটির প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী দল রুপি বাতিলের এক বছরকে কেন্দ্র করে সারা দেশে মিছিল করেছে বিরোধী দলগুলো তবে যে কারণে রুপি বাতিলের ঘোষণা করা হয়েছিল তার সুফল ভারতীয় পাচ্ছে না বলে দাবি সরকারের পক্ষের গত বছরে আটে নভেম্বরে পূর্ব ঘোষিত কোনো নির্দেশনা ছাড়াই হঠাৎ করে পাঁচশো থেকে এক হাজার রুপির নোট নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ভারত সরকার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের কাছে থাকা নোটগুলো পোস্ট অফিস ও ব্যাংকে গিয়ে পরিবর্তন করা শুরু করে দেশটির সাধারণ মানুষ উদ্দেশ্য ছিল দেশে কালো অর্থ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ এবং দুর্নীতি দমন মানুষকে বিপাকে ও ভোগান্তিতে ফেলা এই সিদ্ধান্ত এক বছরে কতটুকু ফলশ্রুত হয়েছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের গবেষণা বলছে ভারতীয় সাবেক অর্থমন্ত্রী সহ জাতীয় কংগ্রেস পার্টি এবং অন্তত আঠারোটি দল এ দিবসটিকে ব্ল্যাক ডে ঘোষণা করেছে প্রিয় দর্শক এবার দেখুন মেলিনিয়াম আমেরিকা কমিউনিটি সংবাদ বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া সাতশো হাজার রোহিঙ্গাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের প্যাটারসন প্রবাসী বাংলাদেশিরা যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশি ভিত্তিক ইউনাইটেড মুসলিম রিলিফ অ্যান্ড এর মাধ্যমে গত আড়াই মাসে আশ্রয় নেওয়া প্রায় সাতশো হাজার রোহিঙ্গাদের সাহায্যের জন্য নিউ জার্সি প্রবাসী বাংলাদেশিরা ইউনাইটেড ফর রোহিঙ্গার ব্যানারে ফার্ড রেজিং এর আয়োজন করেন গত তেসরা নভেম্বর শুক্রবার প্যাটারসনের সেন্ট জেরার্ড অডিটোরিয়ামে এই অনুষ্ঠিত ফাইন রেজিংয়ে যোগ দেন নিউ জার্সির বিভিন্ন এলাকার প্রবাসীরা এতে প্রায় দুই শতাধিক প্রবাসী কয়েকটি মুসলিম দেশের প্রতিনিধি ও মূলধারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যোগ দেন কোনো সংগঠনের বেড়ানে না গিয়ে কয়েকজন প্রবাসী বাংলাদেশি ইউনাইটেড ফর রোহিঙ্গা নামে এই ফান্ড রেজিংয়ের আয়োজন করেন আয়োজকগণ নিজেরা দিয়ে ও বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে অনুষ্ঠানের পূর্বই পঁচিশ হাজার ডলার গ্রহণ করেন গত শুক্রবার ফান্ড রেজিং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আরও পঁচিশ হাজার ডলার সংগ্রহ করেন উল্লেখ্য আয়োজকগণ ফান্ড রেজিংয়ের জন্য হলের ভাড়া রাতের খাবার ও লাইট সাউন্ড সহ সকল খরচ নিজেরা বহন করেন ফান্ড রাইজিং এর শতভাগ অর্থ তারা রোহিঙ্গাদের জন্য ইউনাইটেড মুসলিম রিলিফ অ্যান্ড প্রদান করবেন আয়োজকরা জানান তারা মানবেতর জীবনযাপন করে মিয়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গাদের জন্য এই অর্থ উঠিয়েছেন এবং তারা এই মানবিক সাহায্যের কাজ চালিয়ে যাবেন নিউইয়র্কে বাঙালি অধ্যুষিত ব্রংসের প্রাচীনতম মসজিদ পাকচেস্টার জামে মসজিদে ইনক অ্যান্ড ইসলামিক সেন্টারে নির্বাচন আগামী বারোই নভেম্বর রোববার অনুষ্ঠিত হবে এই নির্বাচনে দুটি প্যানেল পনেরো জন করে প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ইতিমধ্যে মসজিদের নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে তাদের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করলেও নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বী দু প্যানেলের পাল্টাপাল্টি সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচনী মাঠে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পাকচেস্টা জামে মসজিদের আসন্ন নির্বাচনে ধর্মপ্রাণ ও সচেতন মুসলিম বৃন্দের সমর্থিত মোস্তাক খলিলের নেতৃত্বাধীন গ্রুপ র এর সংবাদ সম্মেলন থেকে আর্থিক সহায়তার অভিযোগে মসজিদ থেকে বহিষ্কৃত আবারও মসজিদের নেতৃত্বে আসলে মসজিদের ভবিষ্যতে মারাত্মকভাবে বিপন্ন হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়েছে ইতালি আওয়ামী লীগ রোম মহানগর শাখার আয়োজনে জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে রোমের তারপিনত্তারায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় সভার শুরুতে ইতালি আওয়ামী লীগ নেতৃত্ববৃন্দ বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ চার সহকর্মীর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান এবং সকল শহীদদের উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা পালন করেন রোম মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শেখ মামুন এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক খলির বন্দুকের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন ইতালি আওয়ামী লীগের সভাপতি ইদ্রিস ফরাজি ও প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন ইতালি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাসান ইকবাল এ সময় বক্তারা বলেন পনেরোই আগস্ট তিন নভেম্বর ও একুশ আগস্ট একই সূত্রে গাথা ইতিহাসের মানবতা বিরোধী খলনায়করাই এ ধরনের ঘৃণ ও জঘন্য হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে ইতিহাসের সেই মানবতা বিরোধী খলনায়করাই এখন ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে বলেও মন্তব্য করেন বক্তারা প্রিয় দর্শক এবার দেখুন মেলিনিয়াম বাংলাদেশ প্রসঙ্গ
বিচারিক ক্ষমতা সহ নির্বাচনের সেনা মোতায়েনের প্রস্তাবকে বিবেচনায় নিচ্ছে না নির্বাচন কমিশন ইসির আইন সংশোধনী কমিটি বলছে এই প্রস্তাবকে আপাতত আমলে নেওয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে না এদিকে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ বা আরোপীয় সংযুক্ত করা হচ্ছে ইভিএম তবে তা ব্যবহারের বিধান থাকবে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আদলে সংবিধানের একশো ছাব্বিশ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন চাইলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সেনা মোতায়ন করতে পারে কিন্তু আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংজ্ঞায় সেনাকে অন্তর্ভুক্ত কিংবা বিচারিক ক্ষমতা দিয়ে সেনাবাহিনীকে ভোটের মাঠে নামাতে হলে আনতে হবে আইন সংশোধনী নির্বাচন কমিশনের সংলাপে অংশ নেওয়া চল্লিশটি দলের মধ্যে বিএনপি সহ এগারোটি দল প্রস্তাব দিয়েছে সেনাবাহিনীর হাতে বিচারিক ক্ষমতায় দেওয়ার কিন্তু প্রস্তাবটিকে আমলে নেয়নি নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কমিশনার কবিতা খানম বলেন এখন পর্যন্ত আমরা সেনাবাহিনীকে বিচারিক ক্ষমতা নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি জমে উঠেছে উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় লোকসঙ্গীতের আসর ঢাকা আন্তর্জাতিক ফোক ফেস্ট বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জমকালো এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিদ উদ্বোধনে বক্তব্যে অর্থমন্ত্রী বলেন লোকসঙ্গীত আমাদের হাড়ে হাড়ে মিশে আছে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা যেমন সারা বিশ্বের লোকের সঙ্গীত সম্পর্কে জানছি তেমনি সারা বিশ্বের মানুষও স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমে আমাদের গানগুলো সম্পর্কে জানছেন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় স্কোয়ার টয়লেটিজ ও মাছরাঙ্গা টেলিভিশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অঞ্জন চৌধুরীকে বিশেষ ধন্যবাদ জানান অর্থমন্ত্রী এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাইদ খোকন মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেনের অ্যান্ড টু অ্যান্ড ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস প্রবর্তনের মাধ্যমে ঢাকা কলকাতা রুটের সময় প্রায় তিন ঘন্টা কমে আসবে বলে জানিয়েছে রেলমন্ত্রী তাছাড়া কমে আসবে ভোগান্তি আর এর ফলে এই রুটে চলাচল রেলের প্রতি আগ্রহ বাড়বে বলে মনে করেন তিনি এবং উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন সুফল পেতে নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি নিশ্চিত করতে হবে যাত্রী নিরাপত্তা ঢাকা থেকে শুক্র শনি রবি বুধ আবার কলকাতা থেকে শুক্র শনি সব মঙ্গল অর্থাৎ সপ্তাহে ছয় দিনই এই রুটে চলবে মৈত্রী এক্সপ্রেস তবে ঢাকা কলকাতা রেলে চলাচল করতে এতদিন ইমিগ্রেশন পার করতে হতো ওপারে গেতে আর ওপার দর্শনে জার্মানির বনে চলছে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বিশ্বের সব থেকে বড় ফোরাম কোপের তেইশতম সম্মেলন কিন্তু ধরিত্রী সম্মেলনে বিপদাপূর্ণ বাংলাদেশকে তুলে ধরতে দেশের ভেতরে যেমন নেই কোনো ধরঝাপড় তেমনি বহির্বিশ্ব ও সরকারের পক্ষ থেকে নেই কোনো প্রচারণার পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বলছেন গবেষণা কিংবা প্রচারণার জন্য আপাতত বিদেশি সংস্থাগুলো যথেষ্ট তবে বিশ্লেষকরা বলছেন নীতি নির্ধারকদের যথাযথ হোম ওয়ার্কের অভাবেই গেল বছরগুলোতে মতো এবারও ধরিত্র সম্মেলন নিবৃষ্ট অবস্থান হবে বাংলাদেশের দেশ জুড়ে পরপর দুদফা বন্যায় কিংবা আগাম শীতের আগমন সাম্প্রতিক সময়ে স্বরঋতুর বদ্বীপে ঘটে চলেছে এমন নানা প্রাকৃতিক অঘটন আবহাবিদরা বলছেন এগুলো প্রাকৃতিক দীর্ঘ মেয়াদী পরিবর্তনের আভাস নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোর ভাঙা চোড়া আর খানাখন্দের কারণে নাকাল নগরবাসী এই শহরে নির্বিঘ্নে চলাচল যেন কল্পনাতীত ছোট বড় গর্ত আর সংস্কারের কাজ ধীরগতিতে বেহাল অবস্থায় রাজধানীর প্রধান সড়কগুলো প্রগতি সরণী রাজধানীর ঠিক পূর্ব দিকের জনগণের চলাচলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা যে সড়কে প্রতিদিনই চলাচল করে কয়েক লক্ষ মানুষ আর সেই সড়কের যথোপযুক্ত সংস্কার না হওয়ায় দুর্ভোগ লেগেই আছে মালিবাগ থেকে উত্তর বাড্ডা পর্যন্ত সাধারণ মানুষের আবুল হোটেল মোড়ে তৈরি হয়েছে ছোট ছোট গর্ত কিছু দূর এগুলেই দেখা যায় রামপুরা বাজার মোড়ে রাস্তা দখল করে গড়ে ওঠা বাজার আর ওয়াসার রাস্তা খোঁড়াখুড়ির কারণে তৈরি হচ্ছে দীর্ঘ যানজট প্রিয় দর্শক এখন দেখবেন বিভিন্ন প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের শালমারা ইউপি চেয়ারম্যান আমির হোসেনের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনায় ইউপি সদস্য শফিউল ইসলামকে লাঞ্ছিত করার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে আমাদের গাইবান্ধা প্রতিনিধি মাজুদুর ইসলাম খান জানিয়েছেন গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে শালমারা ইউনিয়ন পরিষদের সামনে এলাকায় শত শত মানুষ শালমার গোবিন্দগঞ্জ সড়কে ঘণ্টা ব্যাপী মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল শেষে ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে এক প্রতিবাদ সভা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ এর ও কমিটির পুলিশিং এর সভাপতি জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক রফিকুল আলম মাস্টারের সঞ্চালনায় সম্ভাব্য বক্ত রাখেন উপজেলায় মেম্বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রণয় বিকাশ দেব নিতাই প্যানেল চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগের নেতা আয়ুব হোসেন সহ ইউপি সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন দর্শক মিলিনিয়াম সংবাদের এ পর্যায়ে ছোট্ট একটি বিরতি সঙ্গেই থাকুন
मजबूत बंधने रोद बिस्टि सह सफल बहिदार बिुदे करी सठिक ट्रिटमेंट अपना शहर प्राइम लोकेशन रहीमेंट आपनर कष्टार्जित टाइम निर्भेजाल श्रमे निर्मित हक आपनर स्वप्न बाड़ीटी आपनर जीवन हक सुंदर और आनंदमय ठिकाना फ्रेंड्स डेभलपमेंट दुई एक एक इस्ट तेताल स्ट्रीट सूट बी पाँच सत निर्क एन वाई एक शून्य शून्य एक सत फोन सत एक आठ आठ नय तीन शून्य दुई शून्य इमेल फ्रेंड्स डेभलपमेंट एट द रेट अफ्टिमाम डट नेट निशा ट्रेडिंग एक आंतर्जा मान गार्मेंट प्रोडक्ट आमदानी और रप्तानिकारक प्रतिष्ठान यूरोप एशिया और अमेरिका सह विश्व नाना स्थान बिंग मार्चेंटाइजिंग मानुफैक्चरिंग सर्वाधुनिक प्रजुक्ति तैरि विभिन्न डिजाइन पोशाक बजारजातरण और विपणन यतिष्ठान लक्ष्य प्रतिष्ठान वैशिष्ट उन्नतमान निश्चितकरण टेक्सई पन्नर निश्चयता निर्धारित समय पन्न्य सरबराह लेंदेन स्वच्छता और विश्वस्तता ठिकाना यूएसए करपोरेट अफिस सतर सतचल्लिस थार्ड स्ट्रीट सुईट दुश पंद जैक्सन हाइट निर्क एन वाई एक एक तीन सात दुई बांगलेश करपोरेट अफिस बाड़ी नंग एक पैंतालिस सप्तमतला रोड नम्बर बारो ब्लक जी दक्षिण बनश्री खिलगव ढाका एक दुई एक दर्शक आबो स्वागत मिलेनियम संबादे दर्शक एब देख मिलेनियम वाणिज्य संबाद रोहिंगा आगमने बिूप प्रभाव पड़ते शुरू कर कक्सबाजारे पर्यटन शिल्पे पर्यटन मौसुम शुरू थे प्राय एक मास पार हम पर्यटक शून्य समुद्र सैकत मौसुमे शुरूते कांखित पर्यटक ना आसाय क्षतर शंकित व्यवसायी संश्लिष्टरा रोहिंगा कारण निरापत्ता आतंकित पर्यटक कक्सबाजारमुखी हा तब पर्यटक निरापत सबधरण व्यवस्था ना हो दबी टूरिस्ट पुलिस सागरपाड़े शांत ढेर साथ ही हिमेल हावए जान दीचे शीत आसान्य बचर हल्का शीत पड़ा संगे संगे देश और देश के बाहर विभिन्न प्रान हजारो पर्यटक विश्व दीर्घतम समुद्र सैक कक्सबाजारे छुटे आसले एवे चित्र छो एकदम ही भिन्न देश मोबाइल बैंकिंग मध्यमे रेमिटेंस आशाय जो चित्र बांगलेश बैंक देखिए वास्तव में तरह बड़ोधरण असंगति रही है गतकाल बैंकिंग चैनल रेमिटेंस प्रवाह नहीं बीआईम एर एक गवेषणाबेदन तुले धरा है ए समय हुंडी के निरुत्साहित करते बैंकिंग चैनल सुविधा बाढ़ान बांगलेश बैंक डेपुटी गवर्नर एस के सूर चौधरी रेमिटेंस पाठान क्षेत्र में मोबाइल चैनल के आो कार्यकर क्ज लागान परामर्श विशेषज्ञ एप्स देश अर्थनीतर चाका सचल रखते बड़ोधरण राखे प्रवसी पाठान अर्थ गल बचर रेमिटेंस आसे एक हजार तीन सौ सत्तर मार्किन कोटी डलार जा एर आगे बचर चे एक एक कोटी डलार कम रेमिटेंसर प्रभाव कमाय कारण हिसाब से विबिएस बत बचर बैंकिंग चैनल पशापाशी मोट रेमिटेंसर चौदह शतांश एस मोबाइल बैंकिंग मध्यमे देश के बर्तमान करपोरेट टैक्स हार पुँजीबाजार उन्नयन सहायक नये मंत्य कर अर्थमंत्री अबुल माल आब्दुल मुहिद बुधवार राजधानी पुँजीबाजार विषयक एक सेमिनारे एक बोलें गल पांच छय बचर धरे देश के व्यक्ति बनियोग अनेकटा स्थिर हो गए गल नय बचर धरे सरकार बनियोग क्षेत्र में जेधरण व्यवस्था सरकार नहीं व्यक्ति बनियोग बाढ़ाई साड़ा पाव जा समय मध्य जत प्रवृद्धि होता सरकार बनियोग मन करें तब साम्प्रतिक समय देश बाहर व्यक्ति बनियोग नहीं मुहूर्ते उद्विग्न नन जान अर्थमंत्री लिनेल मेसर चुक्ति शेष हमारी आभास दिए बार्सारे चुक्ति नबायन ना करते क्षेत्र में क्लाबे नए निज जन्मभूमि शैशव प्रथम क्लाब निल एंड बज क्लाब गुरुतपूर्ण दायित्व नीते दो हज़ार अठारो साले राशिया विश्वकप के सामने रेखे स्वागतिक राशिया छाड़ाओ और एक दल विपक्षे प्रस्तुति मैच खेलते राशिया आर्जेंटिना दल से एक मैगजिन सत्कारे एमटाई आभास दिए मेसि 
সিবিআর বিপক্ষে লা লিগায় গেল ম্যাচে বার্সেলোনার হয়ে রেকর্ড ছশো ম্যাচ খেলেন খুদে এ জাদুকর আর গোলের বছরে থেকেই দারুণ গুঞ্জন উঠে আসে বার্সা ছাড়বেন মেসি বেশ কয়েকটি ক্লাব মেসিতে পেতে কড়ি কড়ি অর্থ নিয়ে ছুটলেও কোথাও সাড়া দেয়নি মেসি তবে আগামী বছরে মেসির সঙ্গে বার্সার চুক্তি নবায়ন করার কথা হয়েছে শেষ পর্যন্ত না করায় হয়তো এই ফুটবল বিষয় আর্জেন্টিনায় পাড়ি জমাবেন ফুটবলার তৈরি ক্যারিয়ার হিসেবে কোন ইঞ্জুরির সংখ্যা না থাকায় চুকবলকে বলা হয় সোল অব এভরি গেম তিন ধাপে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে ধ্রুপদী লড়াই উত্তেজনা ছাড়াই গ্যালারিতে দক্ষিণ এশিয়ান প্যাসিফিক চুকবল চ্যাম্পিয়নশিপকে সামনে রেখে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ সফরে আন্তর্জাতিক চুকবল ফেডারেশন সভাপতি জানান পর্যাপ্ত অনুশীলন আর সুযোগ সুবিধা পেলে চুকবল হতে পারে দেশের দারুণ সম্ভাবনাময় একটি খেলা হ্যান্ডবল আর ভলিবলের সমন্বয়ে দিনে দিনে দারুণ জন্ম জনপ্রিয় হয়ে উঠায় এই খেলার নাম চুকবল সাত খেলোয়াড় তিন চারটে নেট স্পর্শ করে দলকে পাঠাতে হবে নির্দিষ্ট বৃত্তের বাহিরে তাহলেই হবে এক পয়েন্ট প্রতিপক্ষের কেউ বিপরীতে দলের খেলোয়াড় চার্জ করতে না পারায় ইঞ্জুরির সংখ্যা একদমই নেই এই খেলায় উনিশশো সালে সুইস বোলজিস্ট হার্নার ব্যালস্টের দ্বারা উদ্ভাসিত হওয়ার পর থেকেই বর্তমান বিশ্বের প্রায় তিরাশিটি দেশে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই খেলা শুক্রবার প্রীতি ম্যাচে মাঠে নামবে ব্রাজিল প্রতিপক্ষ জাপান বিশ্বকাপের আগে নিজেদের প্রস্তুতি সেরে নিতে এই ম্যাচে জয় পেতে চাই সেলে সাউরা ফ্রান্সের পেয়েরা মৌরিতে ম্যাচটি শুরু হবে সন্ধ্যা ছয়টায় আরেক ম্যাচ শুক্রবার বিকেল পাঁচটায় দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে লড়বে কলম্বিয়া লিলের ফুটবল প্রেমীদের জন্য সুসংবাদ পিএসজির পর এবার জাতীয় দলের জার্সিতে ফরাসি সমর্থকদের ফুটবল উন্মাদনায় মাতিয়ে রাখতে এখন ফ্রান্সে এসেছেন নেইমার ও তার স্বাগতিক ব্রাজিল আগামী বছরে রাশিয়া বিশ্বকাপের আগে নিজেদের প্রস্তুতি সেরে নেওয়ার মিশন সেলে সাউরাদের সামনে প্রথম মিশনে প্রতিপক্ষ এশিয়ার দেশ জাপান এই ম্যাচ শেষে ইংল্যান্ড উতাল দেবে তিতের দল সেখানেই চোদ্দ নভেম্বর স্বাগতিকদের বিপক্ষে আরও একটি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল প্রিয় দর্শক সংবাদ শেষ করার পূর্বে শিরোনামগুলো আরও একবার যুক্তরাষ্ট্রের পর এবার অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় গাড়ি নির্মাণ করল ফ্রান্স রাশিয়ার সম্ভাব্য হুমকি নিয়ে ইউরোপকে রক্ষায় নতুন দুটি সামরিক সদর দপ্তর স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আটলান্টিক নিরাপত্তা জোট ন্যাটো সরে দাঁড়ালেন ব্রিটিশ মন্ত্রিপরিষদ প্রভাবশালী মন্ত্রী প্রীতি প্যাটল বিচারিক ক্ষমতা সহ নির্বাচনে সেনা মোতায়নের প্রস্তাব নিয়ে বিবেচনায় নিচ্ছে না নির্বাচন কমিশন দু হাজার সালে শেষ হচ্ছে বার্সেলোনার সাথে লিওনেল মেসির চুক্তি দর্শক এই ছিল মিলিনিয়াম সংবাদে যে কোনো খবর পেতে লগ ইন করুন আমাদের সামাজিক যোগাযোগের সাইট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ মিলিনিয়াম টিভি ইউএসএ এবং ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ মিলিনিয়াম টিভি ইউএসএ এছাড়া যে কোনো খবরের সর্বশেষ আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের নিয়মিত ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট মিলিনিয়াম টিভি ও আর জি এবং ডাব্লিউ 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 ডট মিলিনিয়াম টিভি ইউএসএ ডট কম সঙ্গেই থাকুন মিলিনিয়ামের আল্লাহ হাফিজ